Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 60. Folge von Janas Nadelzauber. Ich bin Johanna und ich zeige euch wieder, was ich in der letzten Zeit so gemacht habe. Und ähm, ja, eigentlich war es hauptsächlich Stricken, wenn ich so um mich herum gucke. Äh, ja, ich zeige, also ich kann euch das jetzt im Moment nicht zeigen, das ist zu groß. Ich habe auch ein wenig wieder gewebt und zwar an meinem großen Trilum. Ähm, allerdings ist das so ein Riesentrum. Ich muss mal gucken, ob ich ein Foto davon habe, dann kann ich euch das mal zeigen, hinten dran hängen, aber so jetzt in die Kamera halten kann ich euch das nicht. Vor allem ist da ein kleines Malheur, äh, mir ist die Wolle ausgegangen, ich muss mir erstmal noch einen Knoll von dem Garn organisieren. Das ist ein Mohair-Garn, ähm, was ich auch so nie wieder machen werde, weil Mohair-Weben ist, ähm, wie meine Oma immer so schön gesagt hat, <lacht> etwas für jemanden, der Vater und Mutter totgeschlagen hat. Also es, ist, es macht einfach keinen Spaß. Aber ich möchte es jetzt fertig machen. Das Garn kann man auch so nicht wieder äh, aufribbeln oder so. Es wäre ja ein Verlust sozusagen. Dann. Und da habe ich dann gedacht, nee, das ziehe ich jetzt durch, egal wie ätzend das jetzt ist und keinen Spaß macht. Und dann ist der Rahmen endlich auch aus dem Weg. Der steht mir jetzt seit zwei oder drei Jahren immer zwischen den Füßen und ähm, da er ja solche Nägel an den Seiten hat, habe ich mich da auch ab und zu schon mal dran verletzt. <lacht> also dieses Ding muss jetzt mal weg. Aber damit ihr wisst, wovon ich rede, hänge ich euch vielleicht nachher wirklich noch mal ein Bild dran. Ja, also das war mein Gewebtes, was ich euch nicht zeigen kann jetzt. Ähm, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an mit meinem Strickigen, solange meine Jungs dann wieder Ruhe geben. Heute ist der letzte Ferientag. Sie nutzen noch einmal das Ausschlafen und das Wetter ist draußen ganz grisselig. Das Licht geht noch so. Ich hoffe es. Ja, ich kann euch alles zeigen, wie ich das so vorhabe. Ja, deswegen fange ich jetzt einfach mal an mit meinem Strickkram. Und zwar habe ich für euch wieder mal einen Island Pullover. Das ist jetzt aber auch der letzte. Meine Freundin hat gesagt, sie hat keinen Garn mehr. Sie wollte die jetzt, deswegen wahrscheinlich auch so viele, sie wollte einfach das Garn mal verbrauchen. Und ähm, ja, also das ist der letzte Island Pullover, den sie so geplant hatte. Dieses Garn hatte sie mir mitgegeben. Da ist leider keine Banderole. Ich vermute aber, es ist istex volle oder ein Äquivalent dazu, also ganz klassisches weißes Naturfarben. Es kommt jetzt sehr hell rüber, dafür, dass es halt so trist ist, wenn ich mir rankomme. Ähm, es ist nicht verzwirnt, sondern es ist einfach ein Dochgarn. So ein bisschen angefülltes Dochgarn. Genau. Schön dick. Und das ist das Knall, was ich nicht gebraucht habe. Und wie ich euch ja letztes Mal schon erzählt habe, wir haben dann die Vereinbarung immer, ne, sie lässt dann mir die Nadeln dann drin oder das Seil. Und dann, Moment, jetzt bin ich irritiert. Achso, ne, da ist keine Masche komisch gezogen. Und das ist diesmal, ja, kann ich schlecht zeigen, ne? das ist diesmal dieses Unterteil in Naturweiß ins, mit zwei Blautönen. Da hat sie unten wieder den Colorwork Teil gestrickt und ich habe ihr den Körper gestrickt. Genau, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, <lacht> äh, nur Teile zu stricken, wo man am Ende selber das Endergebnis gar nicht so sieht oder äh, den spaßigen Teil nicht machen darf. Das ist, äh, ja, das mache ich ab und zu mal, aber ja, man will ja auch bei den eigenen Sachen mal weitermachen. Ne? So, genau. Das war jetzt der eine Körper. Den zweiten Körper gibt es natürlich nicht, es gibt jetzt nur noch die Ärmel. Oder sehe ich, da habe ich noch meine Maschenmarkierer drin, die würde ich gerne auch noch mal rausnehmen. Das ist der Ärmel, der eine. Da habe ich den, das Knoll hier so reingestopft. Mit ihren Nadeln drin. Genau, dann lege ich mir das mal zur Seite. Und hier an dem hängt noch der Zettel dran, was ich machen soll. Da war sogar noch ein Fehlerchen drin. Irgendwie wäre ich mit ihren Angaben gar nicht hingekommen. Und dann mussten wir auch noch mal schnacken. Ja, aber jetzt sieht das eigentlich ganz gut aus. Genau. Ja. So, und dann müssen wir mal gucken. Ihre Tochter hat ja hier in der Nähe ein Nachbarort ein Pferd stehen. Und immer wenn die vorbeikommt zu ihrem Hotel, dann ähm, bringt sie mir Sachen oder also reicht sie mir rein oder holt sie wieder ab. Ähm, es ist nämlich nicht ganz so nah. Also wir wohnen doch schon 40 Minuten auseinander. 
und dann mal eben was rüberreichen. Da nutzen wir dann gerne schon ähm, die Verbindung über Ihre Tochter. Genau, das war der Island Polo. Habe ich dazu irgendwas vergessen? Nein, also die Infos sind genau die gleichen. Äh, das ist ein Damenpulli. Ich sechs Wolle. Ja, von. Also es wird wahrscheinlich Alaphos Lopi oder Lep Lopi oder sowas sein. Nadelstärke 6, also Millimeter, 6 Millimeter habe ich gespielt. Genau, ja, das war das. Die ging ja relativ flott. Ich hoffe, ihr hört den Regen nicht so doll am Bildungsfenster. Na ja, gut, mal werden wir sehen. Ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen. So, das nächste, was fertig geworden ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich euch die in unfertig gezeigt hatte. Ich glaube nicht. Ich habe noch nichts vernäht. Ich habe zum Vernähen keine Lust gehabt. Ich habe einfach nur gestrickt. Ähm, sind wieder mal Schafholzsocken. Beziehungsweise, das sind ja die aus, dem, aus dieser Spinnerei. Die Wolle, die ist ja maschinell gesponnen, aber die kommt sehr gut hin mit meiner Liste. Und ja, ich stricke die auf 3,25. Beziehungsweise ich habe eine neue Liste gemacht, ne? aber die anderen war ich auf 4 mm. Genau. Das ist eine, ähm, ja, schnelle Spinksen, 42, 43. Ich habe da kein Schildchen dran gehängt. Wenn ich das nicht mache, verliere ich den Überblick. Ne? Das ist, ähm, ich sammle ja immer die Socken und dann weiß ich nachher nicht mehr, was es war. <lacht> und dann landet es nachher verkehrt. Ne? Und dann freut sich einer und dann war falsch. So, wo lege ich das jetzt hin? Genau, da muss ich noch vernehmen. Ja, also wieder ganz normal. Ich kann ja nicht ohne diese Schafwollsocken. Ich habe jetzt mal bei äh, Ravere meine Seite angeguckt und habe ähm, mir mal die Mühe gemacht, meine ganzen Projekte zu taggen. Und ich bin ja fast hinten übergefallen. Also ich habe nicht jedes Paar Schafwollsocken in Ravere eingepflegt, weil sie sich erstens ja immer sehr ähneln und zweitens... Ähm, weil ich auch nicht von jedem ein Foto habe. Ne? Ja, und dann, oder teilweise habe ich die dann auch ähm, mehrere Paare, so drei, vier unter dem Begriff äh, Schafholzsocken dann eingepflegt, sodass ich eigentlich nicht von jedem Projekt, was ich jemals gestrickt habe, ähm, ein Projekt angelegt habe. Ja, und es sind trotzdem 127 Paar Schafholzsocken. Ja. Gut, es ist natürlich noch aus Shopzeiten ganz viel. Ähm, Dadurch habe ich so viele Projekte, was das angeht, aber trotzdem war ich schon ein bisschen schockiert. Ne? Da fragt man sich immer, wie bleiben die ganzen Socken? Naja, alle Füße, <lacht> im Optimalfall und nicht nur in der Kiste. Genau, und wo wir bei Socken sind, bleiben wir bei Socken. Ich habe noch zwei paar Socken gemacht. Das eine, das habt ihr schon gesehen, das möchte ich euch zuerst zeigen. Das ist eine 4041, die ist gestern Abend, gestern Abend fertig geworden. Auch noch nicht vernäht. Und zwar ist das die Hanf Admiral Sockenwolle Raw Chocolate. Hier sieht man in diesem Licht, weil das ja so ein bisschen überbelichtet ist fast. Also wenn ich es jetzt so vor mir habe, ähm, sieht es eigentlich eher fast Einfarbig aus, man ahnt diese Nuancen. Oh ne, diese andere Socke sieht an, ist stärker kombiniert. Ah, ich zeige euch das jetzt gleich mal. Seht ihr das? Die hier, die sieht ein bisschen ruhiger aus und die ist ein bisschen stärker milliert. Das ist ja witzig, ist mir gar nicht aufgefallen beim Stricken. Ha. Na gut, also da sieht man, selbst die gleiche Partie kann irgendwie anders sein, weil ich habe hier den Rest ähm, angesetzt gehabt, weil die sind ja eigentlich immer gleich. Und habe die einfach fröhlich weiter gestrickt, aber da sieht man mal, so gleich sind die dann doch nicht. Ne? Man sieht eindeutig, der ist richtig geringelt, während der nur so leicht variierend ist. Hm. Ja gut, okay, da muss ich dann mal schauen. Die sehen ja gar nicht mehr aus wie ein paar. Ja, das ist halt abends, ne? da sieht man den Unterschied nicht. Hm. Ja gut, ähm. ja, <lacht> passiert, ne? So. Ja. Na gut, wer das jetzt noch mal sehen möchte, das ist die 2378. Die Farbe heißt Raw Chocolate und es ist die Admiral Hang. Genau. Ich werde nicht gesponsert von äh, Shoppeln, ich stricke es halt nur gern. <lacht> 
Genau, ja, das wäre schön, wenn man jemanden hätte, der einen sponsern würde. Ne? <lacht> Die Wollsucht noch unterstützt. Nee, nee. Fangen wir da alles an. So, genau. Und dann habe ich... Ach so, nee, bevor ich dazu komme, wollte ich euch noch mal zeigen. Ähm, ich habe ja jetzt hier so diese Resteböckelchen von der Admiral Hanf. Ich habe gewogen, das ist leider zu wenig für ein, äh, für ein weiteres Paar. Und das hier auch. Und da habe ich gedacht, ja, aber die passen vielleicht ganz gut für so Gummgummsocken zusammen. Ne? Die harmonieren ja recht gut. Das ist dieser Red Ocker. Und das ist dieses Rock Chocolate. Ja. Beim Rollen habe ich jetzt irgendwie, ja gut, die von, von den Socken habe ich da, die habe ich jetzt da dran gelassen gehabt, weil ich da meine Größe drauf geschrieben habe. Aber bei denen sind jetzt erstmal keine Wanderrollen dran. Aber ich glaube, das kann ich mir noch so gut merken. So, und dann, achso, und dann habe ich hier noch so ein Resteknäulchen, das wollte ich auch nochmal zeigen. Das war dieses ähm, Schafwollgarn. Und da seht ihr nämlich nochmal, das ist dreifach verzwirnt und das ist ein schönes, rundes Garn. Ein bisschen dicker als sechsfach Sockenwolle. Ja, kommt sehr gut hin. Ja, also wie gesagt, Schafwollsocken. Schafwolle sowieso mag ich ja sehr gerne. Und wenn es dann ein bisschen Farbe sein darf, strickt man Socken für den lieben Mann, der ja die Farbe jetzt für sich entdeckt hat. Und das haben wir gleich ausgenutzt und dadurch sind die entstanden. <lacht> denn schon Farbe, denn schon, ne? <lacht> genau, und wie ihr seht, sind die wieder nach seinem ähm, Spezialrezept gestrickt. Er hat ja sehr dünne Beine. Da habe ich wieder zwei rechts verschränkt, zwei links, den ganzen Schaft. Auch auf dem Fuß. Dadurch sieht er so furchtbar schmal aus. Das ist eine 42-43. Und damit die Spitze, weil ich ja sonst immer Sternchenspitze stricke, nicht irgendwo hier schon anfängt und das dann so ganz komisch aussieht, weil das dann ja auch so eine Beule macht, habe ich wieder die Blümchenspitze gestrickt. Da sieht man natürlich jetzt von dem Muster nicht wirklich was von diesem Zunahmemuster da, äh, Abnahmemuster. Aber gut, das ist so. Ich habe meine Schablonen jetzt auch unten gelassen. Ich habe jetzt einfach die Gunst der Stunde genutzt und habe mich jetzt mal hier nach oben verkrochen. Ja, ist sehr, sehr bunt. Und wie der Zufall es so will, hat das, äh, war das ein Knäuel, was mein Mann mir auch geschenkt hatte zum Stricken vor ein paar Jahren. Ja, und da habe ich gedacht, wenn ihm das gefällt, dann kriegt er das jetzt. Das habe ich überbehalten. Ich musste natürlich wickeln. Ich habe fast, fast hätte ich nahtlos weiter stricken können, damit die Socken gleich werden. Ähm, ist mir natürlich hier an irgendeiner Stelle, Moment, jetzt muss ich sogar gucken, es ist mir nicht ganz gelungen hier. Ne? Da sieht man, hier kommt ein grüner Streifen, aber es fällt nicht so stark auf. Und die Spitze ist jetzt nicht ganz gleich. Die eine ist ein bisschen mehr lila als die andere, aber es ist eigentlich ganz gut hingekommen. Ja, ich habe es nämlich extra abgemessen gehabt, den lila äh, Start. Ich habe das ganz genau abgemessen, damit es auch haargenau hinhaut. Aber es ist halt, selbst wenn es maschinell gefärbt ist, es ist trotzdem ähm, ein Produkt, was man so nicht ähm, beeinflussen kann. Das war, glaube ich, mein Sohn. Ja, okay. Ähm, die Wolle, die ich dafür genommen habe, war, wie gesagt, die mein Mann mir geschenkt hat. Und zwar einer aktiv Sockenwolle von Supergarde. Die Farbe ist die 4720. Und sie sieht so aus. Aber das habt ihr ja schon gesehen. Diesmal muss ich sagen, finde ich, ist das Produktbild, also dieses Beispielsockenbild, sogar relativ farbecht. Ähm, man hat ja ganz oft, dass es sehr verwaschen oder viel dunkler aussieht. Äh, gut, dieses hier ist übrigens fast neongrün. Oh, das kommt in der Kamera sogar recht gut rüber. Fast neongrün. Und das sieht ja auf der Banderole nicht ganz so knallig aus. Ja, wie gesagt, ich musste da einen ganzen Musterrapport abwickeln. Trotzdem hat es gereicht. Ähm, ja, aber ich werde das in meine Restekiste packen. Und ähm, als ich gefragt habe, was ihr denn so aus den Reste... Socken wollen, Resten also fabriziert, ähm, außer Decken und Kissenhöhen. 
ähm, sind ein paar sehr nette Ideen rausgekommen. Also ich habe mir zum Beispiel diesen, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Bo-Bo oder Buff Buff, also B-A-W, B-A-W Pullover, äh, ist eigentlich mehr so eine Tunika, aber man muss ihn ja nicht ganz so lang stricken. Also ich glaube, da kann man dann stricken, so lange wie man Reste und Lust hat. Ähm, ich denke, das wäre für mich eine Option. Jetzt bin ich nur am überlegen, ob ich ihn wirklich ganz, ganz bunt haben möchte. Weil an sich bin ich nicht ganz so bunt unterwegs. Ähm, oder ob ich ihn vielleicht, ja, weil ist ja fast wie achtfach, ähm, ob ich wirklich ein achtfach Pullover haben möchte. Oder ob ich ihn ähm, einen Sockenwollrest mit einem dreifädigen schwarzen Sockengarn kombiniere. Ich habe nämlich noch Kohlen, so uralt Kohlen von Regia, ähm, mit schwarzen Garn, Sockengarn. Ja, das würde vielleicht ein bisschen Ruhe und Einheitlichkeit da reinbringen, als wenn ich da jetzt hier so ganz papageilig unterwegs wäre. Was ich natürlich auch sehr schön finde. Aber ich glaube, dann würden vielleicht die auch nicht so ganz gut zueinander passenden Sockenwollreste vielleicht doch wieder besser zueinander passen. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Mein Mann meinte, oh, schwarz, dann wird das so düster. Ja, aber vielleicht hebt das auch ein paar knallige Farben besonders hervor. Man weiß es nicht. Ne? Weiße Sockengarn wäre natürlich schöner. Aber ich glaube, das macht das auch ein bisschen... Hm, wie soll ich sagen? Das hält es dann so stark auf, dass die Farben dann vielleicht gar nicht mehr so rauskommen und es dann wieder zu blass aussieht. Ich weiß es nicht. Muss ich noch drüber nachdenken. Ich habe ja auch noch einen Pullover auf den Nadeln. Äh, so ganz aus dem Kopf ist es nicht. Ich habe es auf jeden Fall ganz nah an der To-Do-Liste dran. <lacht> also das ist auf jeden Fall ein Projekt, das mich nicht loslassen wird. Auch dieser Quadratpulli, das äh, fand ich auch sehr interessant. Mhm. Unter dem Stichwort habe ich jetzt allerdings keine Anleitung gefunden. Ähm, ja, und freihändig müsste ich mal gucken. Ja, aber an sich könnte man ja auch einfach so Pi mal Daumen einen, einen Racklan einfach machen. Das einzige Problem ist nur, ich weiß nicht, ob ich so einen furchtbar warmen Pullover anziehen werde, weil mir doch mittlerweile so ab und zu mal die Hitze hochsteigt. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich hormonell bedingt ist, aber ich bin eigentlich ein sehr warmer Mensch und äh, sitze auch oft an, im Winter mal mit T-Shirt da. Und... Ähm, wenn ich mich dann auch noch bewege, einen dicken Pulli anzuziehen, weiß ich auch nicht. Also selbst mein Susanne, den, den, diesen von Trops, den Norweger Pullover, den ziehe ich ja eigentlich fast als Jackenansatz draußen an. Ganz selten, dass ich den drinnen anziehe. Naja, werden wir sehen, werden wir sehen, das wird sich entwickeln. Genau. Ähm, ja, oder also ich wiege mal aus und mache vielleicht einen Raclan nur aus den Resten. Könnte ich ja auch machen, aber oh, das wird natürlich akwitschig, ne? Deswegen halt der Gedanke, da noch was beilaufen zu lassen. So, ja. Genau, das war sozusagen abgeschweift. Jetzt habe ich noch ein laufendes Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das nächste Mal fertig zeigen kann. Das habe ich für eine Freundin angedacht. Kann sein, dass ich ihr das dann schon gegeben habe. Wir werden es sehen, wie es sich ergibt. Und zwar sind es wieder weiße, ups, das ist aber hell, weiße, Sechsfachsocken, die sich aber ein bisschen mehr stricken wie die scharfe Socken, weil dieses Garn, das ist 75% Schurwolle und 25% Perlon, wo ich euch ja erzählt habe, dass ich da so viel von noch habe. Und das sollen ja alles diese Socken werden. Ähm, man sieht es auch, ne? es, ist, es fällt nicht so locker flockig wie normale Sockenwolle. Ähm, da bin ich jetzt soweit. Eine Socke ist fertig, das ist eine 4041, die zweite ist in der Mache. Es strickt sich relativ flott, auch obwohl es ein bisschen hakt. Also die Maschen bilden sich nicht so. Da muss man manchmal so ein bisschen nachdrücken. Ist nicht ganz so fluffig. Aber mit den zingen Metallnadeln geht es auf den Holznadeln. Da kriege ich das irgendwie nicht. Das, das rutscht nicht richtig. Ähm, genau. Ruht im Moment kurzweilig in meiner Pinguintasche. Die so, hat sich so zu meiner... Sockenprojekttasche entwickelt, weil da alles so schön reinpasst. Genau, und damit bin ich eigentlich schon durch mit meinen ganzen Projekten. Ähm, ja, ich habe einfach ganz schlicht vor mich hingestrickt. 
Jetzt ist ja auch immer noch so ein bisschen Vorbereitung gewesen mit, äh, mit der Schule und so. Da hat man irgendwie dann auch nicht mehr so den Kopf für komplizierte Sachen. Oh, und gestern, das war auch so eine Sache. Ich bin ja eigentlich relativ gelassen, was so medizinische Vorfälle in der Familie angeht. Aber gestern da ist mir doch ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Man hat viel davon gelesen, noch nie aber selber was mit gehabt. Ich habe bei meinem Sohn am Arm eine Wanderröte entdeckt. Und wir haben gedacht, das wäre ein Mückenstich gewesen, aber anscheinend war es doch eine Zecke. Dass wir Zecken im Garten haben, wusste ich, weil die Katze ja ab und zu welche ranbringt. Aber ähm, erstaunlicherweise nur die Mutter, die Kleine wird verschont. Ähm, obwohl sie das Mittel immer kriegen. Naja gut, das ist jetzt nochmal wieder. Ja, und dann gestern Abend natürlich hier auf dem Dorf, Dienstag Nachmittag, ist ja, ist ja kein Arzt zu erreichen. Ne? Da, ja, und dann erstmal rumtelefoniert, ähm, erstmal dann bei dem Notdienst angerufen und gefragt, kann ich bis morgen warten oder muss da jetzt wirklich akut? Man hat ja immer so im Hinterkopf Borreliose. Ne? Und ähm, ja. War auf jeden Fall nicht so schön. Und es war ja auch nicht so eine kleine Stelle, sondern es war schon Handteller groß. Ne? So ein schöner, großer, roter Ring. Äh, hat man nie gesehen. Er selber konnte es nicht sehen. Es sitzt hier und ich habe es nicht gesehen. Ich gucke meinen 14-jährigen Sohn ja nicht äh, täglich nackelig an. Ähm, kommt man so nicht so schnell drauf. Ne? Ja, wie gesagt, wir hatten damals, als es akut war, gedacht, das ist ein Mögenstich. Außen, auf und außen Sinn. So, ja, und dann waren wir gestern Abend unterwegs. Mein Mann ist extra aus der Arbeit gekommen, hat uns dann ins, in den Nachbarort gefahren. Hier ist es auch momentan noch so, dass man äh, auch beim Busfahrer nicht unbedingt Fahrkarten kaufen kann. Und es fährt bei uns ja dann auch nur noch ein Bus und wenn ich den dann nicht gekriegt hätte und so weiter. Ihr kennt dieses ganze Theater, irgendwann steigt einem der Puls, man wird nervös. Naja, und der Notdienst sagte auch, also er hat ein paar Symptome abgefragt und hat gesagt, und bei der Größe würde er auf jeden Fall sofort gucken und wenn es ins Krankenhaus ist, hinfahren. Ich sage hinfahren, ja, Krankenhaus ist 20 Kilometer weg. Naja, gut. Wir haben dann tatsächlich noch den Arzt halt gefunden, der war super, super nett, ähm, hat drauf geguckt und hat uns sofort was aufgeschrieben und hat gesagt, ja, und er möchte sich das auch gerne am Freitag nochmal angucken. Und er sagte, wenn alle Stricke reißen, er arbeitet bei uns äh, im Krankenhaushalt und ähm, er würde uns dann auch noch da dann halt auch treffen, weil er dann nächste Woche halt im Urlaub ist. Er würde es gerne nochmal vorher angucken. Und ähm, das fand ich dann schon echt toll. Also von erstmal gar keinen Arzt kriegen, weil mein Arzt das jetzt äh, halt nicht arbeitet, zu einem Arzt, der sich da so ein Bein ausreißt. Fand ich wirklich toll, ja. ja jetzt äh, weiß mein Sohn auch, dass wenn Mama sagt, bitte zieh dir Schuhe an, bitte wälz dich nicht auf dem Rasen, bitte guck nach Zecken, ähm, dass man das nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ne? Das hat er jetzt gelernt auf die harte Tour. Ja, jetzt darf er drei Wochen Tabletten nehmen und das mag er nicht. <lacht> ja, gut. Aber ich sage immer, ne, bei vier Kindern, wenn man alles nur einmal erlebt hat, dann... Man muss alles einmal mitgenommen haben, vom gebrochenen Knochen bis, zur, bis zur Zecke äh, hat man bei vier Kindern dann auch wirklich alles einmal erlebt. Ne? Das haben wir alles noch gehabt, Pseudogrupp, mit Krankenwagen in, ins, ins Krankenhaus, weil wir dachten, das Kind hat was verschluckt. Bis hin zu gebrochenem Finger und gebrochenem Handgelenk, äh, zum Glück noch kein Bein dabei gewesen. Ähm, ja, aber ich glaube... Dafür, dass es Jungs sind, sind sie recht glimpflich davon gekommen. <lacht> ja, das war mein Action-Abenteuer gestern noch. Da hatte ich dann auch keine Nerven zu stricken oder sowas. Normalerweise beruhigt mich sowas ja. Aber das macht mich dann wahnsinnig. Ne? Man hängt die ganze Zeit am Telefon und weiß nicht, ob es klappt. Und ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht. Wahrscheinlich sagt jetzt der eine oder andere, ach komm, dann wärst du halt morgen zum Arzt gegangen. Ja, wäre wahrscheinlich auch gegangen. Aber als Mama wird man dann halt ein bisschen nervös. <lacht> Na, vor allem, wenn man das Gefühl hat, es ist schon etwas verschleppt. Naja. Genau, so, ja, wieder abgerutscht. Ähm, was wollte ich euch denn eigentlich noch gezeigt haben? Genau, ach ja, hier steht es ja vor mir. Meine Freundin hat Stash-Abbau betrieben. Ja, es gibt Leute, die so etwas tun. Ich kann mir ja nicht vorstellen, wie das gehen soll. Aber es gibt es. Und ähm, 
hauptsächlich aus dem Grund, weil sie keine alpaka wolle stricken mag. Ja, unser Einer findet das ganz toll, wenn irgendwas besonders schön pur Wolle ist, aber sie strickt sehr gerne halt wirklich mit Polyacryl und sie mag keine Wolle. Und da sind dann diese kleinen Schätzchen. Also ich hebe es jetzt hoch vorsichtig, es knistert arg laut. Es ist so eine riesen Tüte voll. Es sind äh, jeweils Pullovermengen. Und zwar ist das ein uralt Garn. Und zwar ist das die Alpaca Royale. In einem hell beigeischen Grau und einem Grau. Und zwar sind das 50 Gramm. 98% Alpaka und 2% Polyacryl. Natürlich Handwäsche, auch ein Grund, warum sie sie nicht mehr haben wollte. So, und dann hat sie noch ähm, einen Garn mir überlassen, wo ich noch nicht genau weiß, was ich damit machen soll, weil das ist ähm, auf ihrem Dachboden gewesen und ist schon einigen Tieren begegnet. Ob das jetzt nur Motten waren oder so wie hier Mäuschen, also man sieht, es hängen hier überall so ein paar lose Fäden. Ist alles nur außen. Ich habe schon mal so ein Probeknäuel gewickelt. Es sind halt immer die äußeren Meter. Was man natürlich bei einem Projekt wieder bedenken müsste. Und ich bin halt auch am überlegen, ob ich sie zur Sicherheit einmal in Quarantäne stecke. Damit da nicht noch mehr passiert. Obwohl ich sagen muss, ich habe keine Tierchen mehr gesehen. Aber um sicher zu gehen, dass da keine Eier dran sind, vielleicht sollte ich sie... Hm? Ne? Keine Ahnung, einfrieren oder so. Muss ich nochmal recherchieren, was ich da machen möchte. Ja, und zwar war ich ein bisschen irritiert. Diese Wolle heißt nämlich Otto Carpigato und es ist eine Katze drauf. Da habe ich gedacht, nee, Katzenwolle wird es bestimmt nicht sein. Und es ist auch nicht, es ist, ist halt eine Wolle, die kommt aus Italien. Und das ist reine Schuhwolle. 100%. 170 Meter, 150 Gramm auch. Ja, muss ich mal gucken. Also die Farbe gefällt mir super. Das ist so ein bläuliches Petrol, also ein dunkles Petrol. Nur das, das macht mir halt Sorgen. Ist auch schön weich. Ist auch nicht pieksig. Also es wäre eigentlich für den Pullover die Traumwolle. Ähm, ja, müssen wir nur rausfinden, wie die Lauflänge ist, weil diese losen Fädchen ist natürlich nicht schön. Gut, aber ich wusste es ja vorher und dann, ne? ja, das zum Thema Stashabbau. <lacht> ja, das klappt ja sowieso nicht, ne? wenn man nur ein paar Abo hat, dann wird die Familie ja nur größer und nicht kleiner. <lacht> so, ich gucke gerade, was habe ich denn noch? Ach ja, genau. Und zwar habe ich noch nicht alle meine Umzugskisten. Wir wohnen jetzt seit anderthalb Jahren hier und auch nicht alle Umzugskisten ausgeräumt und ich habe jetzt in einer Umzugsdekokiste ähm, etwas gefunden, das hatte ich zur Geburt ähm, meines Sohnes gemacht, meines ersten. Ich werde jetzt mal den Namen und sein Geburtsdatum wegklappen. <lacht> äh, und zwar habe ich damals mit der Kreuzstichstickerei angefangen. Und habe damals ein Maßband gemacht für ihn. Das habe ich nie als Maßband aufgehängt. Ich habe es einfach immer so gehabt. Aber ich fand das so niedlich. Und das waren halt kleine Motive. Und ich habe es jetzt auch gerade gewaschen, obwohl ein paar Flecken leider nicht rausgehen. Ich werde es aber trotzdem aufhängen. Ähm, ja, es hat halt sehr lange gelegen. Und da. Ja. Ach, da geht natürlich dann das auch nicht spurlos dran vorbei. Aber ich fand das sehr niedlich damals. Ist jetzt fast 20 Jahre her, das muss man sich mal vorstellen. Mein Sohn ist 19. Ja. Der zweite ist 18. Zwei erwachsene Söhne. Ich fühle mich so alt. Obwohl ich weiß, dass ich es eigentlich nicht bin. Aber gut. Ja. Ja, das wollte ich euch gezeigt haben. Und ähm, Mehr habe ich jetzt im Moment leider nicht zu zeigen. Obwohl ich könnte das Bild da oben, das hänge ich jetzt aber nicht ab, weil ich kriege das garantiert nicht wieder schön aufgehängt. Das ist ein bisschen kompliziert hinten. Ähm, sieht man nicht so gut, ne? Das spiegelt. Es ist eine Rose, die habe ich ähm, mit Wasserfarben gemalt. Und 
habe die meinem Mann mal geschenkt. Ähm, ja, und jetzt hängt sie halt hier oben in der Küche. Früher hängt es bei uns im Schlafzimmer, jetzt hängt es bei uns in der Küche. In der oberen. Genau. Da habe ich das mal ausprobiert. Meine Mutter, die malt ja und ich habe gedacht, mal gucken, ob das Talent übergesprungen ist. Da habe ich einfach versucht, halt so mit diesem Schatten ähm, nicht immer alles so schön auszumalen wie im Malbuch, sondern halt eine Fläche auch mal so variierend mit einer Farbe, mit ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen zu arbeiten. Ja. Genau, und deswegen dann liegt das, hängt das jetzt hier oben. Ich hatte meinem Mann eigentlich noch mal ein paar mehr Bilder versprochen, aber Zeit wächst ja nicht auf Bäumen, ne? <lacht> Was man hier alles machen möchte. Tischdecken liegen auch noch massenweise da, die ich noch äh, sticken möchte. Genau. Ja, so, genau. Das war jetzt das Ende der Sommerferien. Der letzte Tag ist auch schön verregnet, was auch, finde ich, gar nicht so schlecht ist. Der Garten freut sich. Die Ferien an sich waren ja schön sonnig. Und, ähm, ja, und jetzt werden wir mal schauen. Morgen haben meine Jungs die erste, ja, den ersten Schultag wieder in der Schule mit eingeschränktem Regelbetrieb. Ich weiß nicht genau, wie, oder wie, das, wie das funktionieren soll. Die haben sich dann einen riesen Aufwand mit Konzept gemacht und die, dieser Jahrgang diese Tür benutzen, dieser Jahrgang diese Tür benutzen. Und ähm, sie haben keine Masken, 30 Kinder in einer Klasse. Wo ich denke, wenn ein Ausbruch da ist, dann möchte ich nicht wissen, wie viele sich anstecken. Und ich weiß auch nicht, ob die Überlegung funktioniert, denn dieses Kohortensystem, dann schickt man halt nur den einen Jahrgang in die Quarantäne, weil die ganzen Jahrgänge ja gemixt im Bus sitzen. Wenn alle Kinder, 1400 Kinder, wieder anreisen müssen über unsere öffentlichen Verkehrsmittel, unser Bus ist zu Normalzeiten so voll gewesen, immer, dass er manchmal Kinder stehen gelassen hat. Und ähm, wir sind, sage ich mal, auf dem ersten Drittel der Strecke. Das heißt, die nächsten 20 Kilometer wird niemand mehr reingenommen in den Bus. Und wenn man sich das vorstellt, wie will man da Abstand halten? Ich habe dazu von einem Virologen gehört, ja, dann sollen die Kinder halt nicht so drängeln. Und beim Einsteigen mal ein bisschen... Hallo? Ich halte anderthalb Meter Abstand, wenn ich einsteige und drinnen stehe ich so und atme meinem Vordermann in den Nacken mit Maske hin oder her. Wir wissen genau, dass da nicht alles drinnen hängen bleibt, das sind ja keine Filtermasken. Da sehe ich noch ein bisschen gegen an. So ihr Lieben, also ich wünsche euch was, passt auf euch auf. Diejenigen, die schon wieder in die neue Schulepoche starten, denen wünsche ich einen guten Start, dass alles gut klappt, dass eben keine Ausbrüche sind. Und wenn ihr dann was habt, dass es dann auch mit dem Homeschooling weiter gut läuft. Und ja, seid fleißig, seid kreativ und das Allerwichtigste, passt auf euch auf. Tschüss!